السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ عظیم القدرت والشان شدید البدشی والبرہان حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان بسم اللہ ما شاء اللہ کان بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشع لم یکن لا حول بلا قوت الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب رب اشرق لی صدری و یسر لی امری و حل النقدت من لسانی یفقہ قولی یا عدتی عند کل شدتی و یا مجیبی عند کل دعوتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَقِرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكِ وَمَا فَأَلْتُوا أَنْ نَمْدِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِي عَلَيْهِ صُبْرًا صدق اللہ مولانا العظیم وقال نبینا وحبیبنا وقرت وعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمة وَلَمْ مُبْعَطِ الْعَانَا اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصلاة والسلام عليكم یا سیدنا یا رسول اللہ اہد بی ایدینا قلت حیلتنا ادرکنا یا رسول اللہ انظر حالنا يا شفي الله اسمع مقالنا يا خليل الله صاحب البراقي 
وار فر في الليل رسول الله صلواتون تهياتون عليه السلام صاحب المراق ورفر في الليل رسول الله صلوات تحيات عليه السلام شهد الجيمان ولب حيث ما استل بدر مدينة شفاء أنت رسول لله والسلام صاحب البراق ورفر في الليل رسول الله صلوات تحيات عليه السلام خروج سلام قد قاربا خذوه فغلوه أيها الورى صاحب البراق ورفر في الليل رسول الله صلوات تحيات عليه السلام صلوا على النبي المصطفى محمد وآله اللهم صلي وسلم وبارك وسلم عليه يتبون بخمانا وما آدر ونرنا ونرايا سيدا ورغل پندیدا مہتوکل مانیا رشدا کل امم سہودری مار اللہ نمڈ مہت آیا مجلس دعا کی جابت ورن سیگری کو مارا گٹا حبیبہ یا محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگڑ پوریتم ای مجلس اندہ کارنم انہونم نمک اللہ من اللہ اللہ انگرہ کمارا گٹا نمڑ اللہ اندہ بیڑا برانجا نمڑ اللہ من اللہ مائیرنا بہمان پڑھنا اخدل تنگا لڑکا مڑا முழுவன் சாதாதுக்குள்ளையும் தரஜ அல்லாகு ஏர்திக்குடுக்கு மாராகட்டேன் நம்மைப் போலே ஏ மகத்தாய விஜிரிசிதேக்கு வந்துகொண்டு நம்மோடு சகிரிக்கின்டுந்த பலரும் ரோகிகளாயிட்டும்டு अबे करो अगम अल्लाह हो शिफिया की गोड़ को मारा गट। विशाल माया और उल्गाड़ ने बांशनों। वनिराया उस्ताद वर्गल नमुक मुंबू अब दरी पिचो अल्लाह हो आफिया तुल्ला दुर्गा इसने लो मारा गट। இனி ஒரு வலிய பரபாஷனும் நடத்தான் நிங்களுக்கும் தால் பெரியம் இல்லா பரையான் இனிக்கும் தால் பெரியம் இல்லா குரையே தோரித்துந்த யாதிர ஜைதக்ஷியனம் அது பரிகணிச்சு உண்டுதன்னே உன்னிரண்டு காரிங்கள் 
ഇന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തും ബാക്കി നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി പറയാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ള സ്വീകരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആള് കുറച്ചാണെങ്കിൽ ആമീന ഉഷാറുമാർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ മഹാനായ അഷറഫ് അൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമായ റബിയെ സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ച് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും റബിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു നാട്ടിലെ ഒരു പറ്റം മുഖിനീങ്ങൾ ഒന്നിരായ സയ്യിദ് വറുകളുടെ നേതൃത്വത്തോടു കൂടെ റസൂൽ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളെ ഏതെല്ലാം മജിലിസുകളിൽ ഏതെല്ലാം വിധേന മധുഹ് പറയുന്നുണ്ടോ മജിലിസുഖർഹിന്ബിസ്വല്ലാഹുലിസ്വലിസുങ്ങളെ ഏത് മജിലിസിൽ നിന്ന് ഏത് വിധേന മുത്തുനബിയുടെ മധുഹ് പറയുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ പള്ളിയെന്നോ ഓഡിറ്റോറിയമെന്നോ ഗ്രൗണ്ടെന്നോ മദ്രസയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആ മജിലിസുകളിൽ നിന്നെല്ലാം തെന്മൂമിനുഹുറാഹിയത്തും തൊയ്യിബ ഒരു പ്രത്യേക സുഗന്ധം വാനലോകത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് ഏഴ് ആകാശത്തെയും തുളച്ചു കയറി മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്തുകൾ അടക്കമുള്ള മനുഷ്യരും ജിന്നുമല്ലാത്ത മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ആ വാസന അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യർക്കോ ജിന്നുകൾക്കോ ആ സുഗന്ധം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടില്ല അതല്ലാത്ത ദുന്യാവിലുള്ള പടച്ചറപ്പിന്റെ ഭൂലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ഈ വാസന അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദുൽ ബക്കരി റതി അള്ളാഹു താല അനുഹു അടക്കമുള്ള മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഈ വാസന അനുഭവിക്കുന്ന സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെല്ലാം മലായിക്കത്തുകൾ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും മജിലിസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന മജിലിസിനോട് പങ്കുചേരുന്ന മജിലിസിനെ സഹായിക്കുന്ന മജിലിസിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന മജിലിസ് സംഘടിപ്പിച്ച ആ മജിലിസിൽ ഒത്തൊരുമിച്ചുകൂടിയ ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തം മുത്തുനബിയുടെ മതയെ കേൾക്കൽ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പറയൽ മുത്തുനബിയുടെ മൗലീദ് ചൊല്ലൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ആ ചൊല്ലലും ആ കേൾക്കലും എല്ലാം നമ്മുടെ സകല ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കാൻ കാരണമാണ് അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ രണ്ടാമതോ മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു താല വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗലോകത്ത് മഹാനായ അഷറഫ് ഉൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ മത പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായി റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ നിവിതങ്ങളെ ജന്മദിനത്തിന്റെ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താലാനു പറയുന്നത് കാണാൻ ജന്മദിനത്തിന്റെ അന്ന് കുറേശികൾ കൊണ്ടായിരുന്ന സകലമാന മൃഗങ്ങളും വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി ഹുമിനബി മുഹമ്മദിന് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം 
മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഗർഭ ചുമക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗർഭാശയത്തിൽ മുത്തറസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ പടക്കാനുള്ളാകുന്ന ആ സന്ദർഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നിർഭയത്വമാണ് ദുന്യാവിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പ്രകാശവും വിളക്കുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമോതുമ്പോ ഇബിലീസുല്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെയും പടച്ചറബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആ ശത്രു വസ്വാഹിലുള്ള പർവ്വതത്തിന്റെ മുഖത്തെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇബിലീസ് അട്ടഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ അട്ടഹാസം കേട്ട് ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികൾ ഇബിലീസിന്റെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു മല്ലതി അസ്വാപ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് എന്തു പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഈ പൊട്ടിക്കരച്ചിലും അട്ടഹാസവും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവല്ലോ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഓ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇബിനീസല്ല ഈനവന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു ഗർഭാശയത്തിൽ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവരായി ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അന്തി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചടക്കുന്നവരായി മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു വലൈ വസല്ലമാതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഭൂജാതനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇബിലീസാകുന്ന എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുല്ലായി സൊല്ലാഹു വലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ തുടക്കം ആ തുടക്കത്തിൽ പോലും ഇബിലീസ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഓ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്ന മുമ്മിനീങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ മുമ്മിനീങ്ങൾക്ക് മുത്തിനബിയുടെ ജന്മദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്നാളിനേക്കാൾ വലിയ ആഘോഷമാ ചെറിയ പെരുന്നാളിനേക്കാൾ വലിയ ആഘോഷമാണ് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുയോദി റഹ്മത്തുള്ളി അലൈതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിലെ സന്തോഷം പങ്കിടാന് നിങ്ങളെ ചെറിയ മക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങലും അത് ധരിക്കലും സുന്നത്താണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൗണ്ട് ഇത്ര മതിയല്ലേ തങ്ങളെ സൗണ്ട് ഇത്ര മതിയല്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിലേ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉസാറ് കാണില്ലല്ലേ അവിടെ ഉറക്കം അമീൻ പറഞ്ഞ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് ഉൽക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാത്തവർക്ക് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കം അമീൻ പറയാനുള്ള തോതി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പടച്ചറപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർഭയത്വം നൽകിയ സൃഷ്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തുകൊണ്ടാ ഹബീബിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ നബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ നബിദിനത്തിന്റെ അന്ന് സന്തോഷിക്കണമെന്ന് ഈ മാമിങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകലമാന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരന് നബി മുഹമ്മദ് ില്ലേ കൊണ്ടതായ 
ഇത് പങ്കിട്ടായതുകൊണ്ട് ബോക്സ് എനിക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടില്ലേ എന്നൊരു തോന്നല് എന്നിട്ട് നാളെ നോക്കാം ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ കുറച്ച് ഡിലേറ്റ് വളി ഇനി തിരിച്ചാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ചോളി തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലേ ഏ പുറത്ത് ക്ലിയർ ആയിപ്പോ ഞാൻ ജില്ല ഉള്ളിലാണ് അതാണ് പ്രശ്നം പുറത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോ കേട്ട് നമ്മളെ ഉസ്താദ് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട അതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ എന്റെ മുമ്പിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിൽ ഏതെല്ലാം വിധേന നമ്മൾ ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കണോ അതും മുഴുവനും ലഭിതങ്ങൾ വരച്ച് കാണിക്കുകയല്ലേ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോടെങ്ങനെ പെരുമാറണോ മക്കളെങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളോട് പെരുമാറണോ ഭാര്യ എങ്ങനെ ഭർത്താവിനോടായിരിക്കണോ ഭർത്താവ് എങ്ങനെ ഭാര്യയോട് പെരുമാറണോ എന്നിട്ടാദ്യ സകലമാന കാര്യങ്ങളോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി കിട്ടേണ്ടത് ഏതെല്ലാം ഉണ്ടോ അതും മുഴുവനും മുഹ്മാനപ്പെട്ട നബി മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പോര പോര ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലയളവിൽ ഈ ലോകത്ത് നടമാടിയിരുന്ന തെമ്മാടി തരങ്ങളെ മുഴുവനോ നിർമാർഗത്തിലേക്ക് തെമ്മാടികളെ എത്തിക്കാൻ ഹബീബ എന്ന് വിധങ്ങൾ കഠിനധ്വാനം ചെയ്തത് അത്രയാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോ നിബിധങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ നിബിധങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമൊഴുകുമ്പോ ആ രക്തമൊഴുക്കാൻ കാരണക്കാരായ ശത്രുക്കൾ പോലോ പരാജയപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവരാ നബി മുഹമ്മദ് നിബിധങ്ങൾ ആ പടച്ചറപ്പിന് ഇബാദത്തെടുക്കുന്ന സന്ദർഭക ഘട്ടങ്ങളില് നിബിധങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ വന്ന് ഹബീബിന്റെ കാല് പിടിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തിനു ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിധങ്ങളെ തല ആ ഭൂമിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ പോലോ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ അവരെ നാശത്തിന് വേണ്ടി ദുവായിരുന്നില്ല ദുവായിരക്കാർ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പരാജയത്തിന് വേണ്ടി നിബിധങ്ങളോട് ദുവായിരക്കാൻ പറയുമ്പോ ഒരാളെ ശബിക്കാനോ ഒരാളോട് കോപിക്കാനോ ഒരാളെ പിരാകാനോ ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യം വെക്കാനോ ഒരാളുടെ പരാജയത്തിന് വേണ്ടി ദുവായിരക്കാനോ പടച്ചറബ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ല എന്നെ മറിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്തിനാ ഇന്നമാ എന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ടതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുതോതർ നബി മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധമായ കൈബാലയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളും നബിതങ്ങളും ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞു സ്വഹാബികളെല്ലാം കൈബാലയ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കൈബാലയത്തിന്റെ ചാരത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ദുവായിരക്കുകയാ ആർക്ക് വേണ്ടി ദുവായിരക്കുന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്ന സ്വഹാബികളടക്കോ ഓ എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ കിയാമത്ത് നാള് വരെ കടന്നു വരുന്ന സകലമാന സമുദായത്തിനു വേണ്ടി ഉറക്ക പ്രശ്നമാക്കാതെ സ്വന്തം കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കിയിട്ട് മഹാനായ നിമിതങ്ങൾ ദുവായിരക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് പ്രധാനിയായ ഫുലാല എന്ന ശത്രു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കടാര ഊരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തറസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ ചാരത്ത് വന്ന് ഹബീബിനെ കുത്താൻ വേണ്ടി കയ്യോകുമ്പോ ഫുലാലയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഫുലാലയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടാര നിലത്തി വീഴുകയാണ് ശബ്ദം കേട്ട് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളെ പിറകോട്ട് മാറി ോ ഫുദാല പറച്ചു നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ ആ കടാര സ്വന്തം കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ അറിയോ നിങ്ങള് ഫുദാലയുടെ കയ്യിൽ 
ഇലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്റെ ഫുതാല എന്റെ ഉമറിന്റെ കണ്ണിൽ പെടണ്ട അബൂബക്കർ അറിയണ്ട അലിയവന് അബി ത്വാലി പറയണ്ട ഉസുമാന് തങ്ങളടക്കമുള്ള സുഹാബി വൃന്ദം അറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ ഇവിടെ വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയിക്കോളണോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ശരീരത്തെയോ ജീവിതത്തെയോ നിങ്ങൾ അപകടപ്പെടുത്തല്ല ഫുതാല കൊല്ലാമെന്ന ഫുതാലയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതര നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ ഞങ്ങളെ ഹബീബിനെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാ ഇവിടെ വയത് പറയുന്നത് മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയട് ഹബീബിന്റെ മഹബത്തിന്റെ പേരിലാ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ കാവലും പൊരുത്തവും ഷഫായത്തും പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഒരാളെയും പ്രാകാന നിവിധങ്ങളെ സമയം കണ്ടില്ല ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നിവിധങ്ങളെ സമ്മതം മൂളിയില്ല ഒരാളും പരാജിരെന്ന് പറയാൻ നിവിധങ്ങളെ സമയം കണ്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവനും മനുഷ്യരും നിർമാർഗത്തിലേക്ക് വരണോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന താക്കീതുകൾ കൊടുക്കണോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണോ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലയളവില് ഈ ലോകത്ത് വലിയൊരു നവോദാനം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നേർവഴിക്ക് വേണ്ടിയാ ആഹ്റത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയട് നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാ മഷറയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയട് നമുക്ക് വേണ്ടിയാ നരകത്തിന്റെ ഭീകരതയെ മനസ്സിലാക്കി തന്നട് കവറാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയട് അതിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാ മഷറയാകുന്ന ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടവരാ നമ്മള് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ മരണമാകുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക സൃഷ്ടിയെ നമ്മളിലേക്ക് പടച്ചിറപ്പ് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് താൽക്കാലികമായ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാല് ഈ അക്കാലത്ത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളവരല്ല മനുഷ്യര് മുഹമ്മദ് സൃഷ്ടികളിൽ നശിച്ചു പോകാത്ത നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല ആ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തോടുമുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതിനാണല്ലോ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓ എന്റെ മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തറവാടാകുന്ന നമ്മുടെ തറവാടാകുന്ന കബറിലേക്ക് ചെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അവിടെ കിടന്ന് ചില ആളുകളെ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോ വേറെ കുറെ ആളുകളെ സന്തോഷം പങ്കിടുകയാണ് വേറെ കുറെ ആളുകൾ പരസ്പരം സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ് വേറെ കുറെ ആളുകൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് വേറെ കുറെ ആളുകൾ ആത്മീയമായ മജലിസുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഒന്നരായ തോഹിറുല്ലഹിതലത്തങ്ങളുപ്പാപ്പ അവിടത്തെ കബറിൽ വെച്ച് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവല്ലോ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹിങ്ങളും മുഴുവനും നിയന്ത്രണത്തില അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം പടച്ചറപ്പിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാ മഹാന്മാരായ ശുഹദാക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീനിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തി പടച്ചറപ്പിന്റെ വചനിന് വേണ്ടി ശരീരം സമർപ്പിച്ചവരാരോ ജീവൻ സമർപ്പിച്ചവരാരോ അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെന്ന് വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുതല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ളത് മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തീരാനുള്ളതല്ല 
നമ്മളെ മരിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള വിട്ടിപിരിയലാണ് ഇനിയോ കബറിൽ പോയാ വീണ്ടും ജീവനോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ആ കബറിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് മഷറയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴോ അപ്പോഴും ജീവനോടുകൂടെ ആ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അവിടെ വെച്ചാഹുല ഒരു വിഭാഗത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്കോ മരുവിഭാഗത്തിലേക്കും ആക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗവകാശികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളോ കബറാകുന്ന വീട്ടിൽ അള്ളാഹു തങ്ങല നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം അവിടെ കടന്ന് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് നന്മയാണെങ്കിൽ നന്മ തിന്മയാണെങ്കിൽ തിന്മ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു തേല പടച്ചിറപ്പ് സൂറെന്ന് പറയുന്ന കാഹളത്ത ഊതാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്രാഫി ഇസ്രാഫി ഇസ്ലാമിനെ അല്ല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇസ്രാഫിയിലെ കാഹളത്തിലൂതി എല്ലാ ആളുകളും ഖബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുകയാണ് അതേ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ മുഴുവനും ലോകത്തുള്ള സകലമാന സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ഈ ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ടവനാണ് സകലതും മരിച്ചു വീഴേണ്ടവരാണ് എന്നാലോ നശിച്ചു പോകോ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകോ എന്നാലോ യാത്ര പോയി കബറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പടച്ചിറപ്പ് പുനരുദ്ധാരണം നൽകുമ്പോ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മറവ് ചെയ്യുന്ന ഭൂമി എവിടെയെന്നറിയോ അതേ എന്റെ ശരീരത്തിന് മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്നറിയോ നമ്മുടെ എല്ലാ മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്നറിയോ ഫലകനാകോ ഏത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ നമ്മളെ പടച്ചത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ മടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഏത് മണ്ണ് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ പടച്ചത് ആ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് പോവൂ ചില ആളുകളെ പടക്കുന്നത് മദീനയുടെ മണ്ണ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു കാര്യം വല്ലാഹി പറഞ്ഞു പറയുകയാണ് അത് സത്യം വിളക്കൂല സത്യം വിളക്കാത്ത ഒരു സത്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ പോവ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരിയാഹു പറയുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ിതങ്ങളെ പടച്ചതും അബൂ ബക്കർ തങ്ങളെ പടച്ചതും അമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ പടച്ചതും ഒരേ മണ്ണ് കൊണ്ടാ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ മദീനയിലെ ഹബീബായ നിവിധങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ചാരത്ത് തന്നെയല്ലേ അബൂ ബക്കർ തങ്ങളുള്ളത് അതിന്റെ തൊട്ടടത്ത് തന്നെയല്ലേ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെയും സല്ലാഹു വലൈ വസല്ലോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ും അബൂബക്കരനെയോ പടച്ച മണ്ണ് ഒരേ മണ്ണാണ് കേട്ടോ ഈസ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിനെ പടച്ചതോ അതേ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം മദീനത്തെ ചാരത്ത് ഹബീബായ നിവിധങ്ങളുടെ മദീനത്തെ റൗതയുള്ളൊരു മയ്യത്തും കൂടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടാനുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുല്ലാഹി ഐസ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാലു പേരെയും അള്ളാഹു താല പടക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഒരേ സ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ആ മണ്ണ് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്തോ എന്നെ പടക്കാൻ അള്ള മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എടുത്ത മണ്ണിലേക്ക് എന്നെ മടക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ നമ്മെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെയും 
ARIN Kristin, موسیقی 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 نبی محمد مصطفیٰ لا ینجو 
من تلك الأهوال إلا من أعد لذلك اليوم من الإيمان والأمل الصالح محشر ياغ النبي قردين من ركشة پڑن من آر النريو محشر ياغ النبي قردين من ركشة پڑن من آر النريو إلا من أعد ذلك لذلك اليوم من الإيمان والأمل الصالح سلكرم انگل کنڈ مرچ بشواس کنڈ ورد تیارا یبر اللہ دے محشرائی لی بجائی کولا اللہ نام اللہ وری بجائی پیکو مارا گٹے ابڑے نن ورنگی پوائی ورن مطرمے نال محشرائی لی بجائی کوئی اللہ اللہ وانی گرہی کو مارا گٹے اللہ وانی گرہی کو مارا گٹے سورن ورائی انہا کاہل دی इसराफी लले ही सलाम उदु नुंड ये हदीद महानाया अबो हुरैरा महानाया अबो हुरैरा रदी अल्लाह वत अला नुग केल्कुम्बो अबो हुरैर चोधिकुन्न मस्सूर या रसूल अल्लाह निबिये निंगल बरयन्न वल्लो सुगुरन्न बरयन्न काहल तुयूद मन यंदाने ने भी सूरन वरे न काहलम सूरन न काहलम मोरुदी न मो ओदुन न दा ओदुन न दिसरा फीले नरवाई कुन न दा सूरन न काहलम मोरुदी न मो ओदुन न दा ओदुन न दिसरा फीले नरवाई कुन न दा சூரந்து பர இன்ன காகலத்தில் ரெண்டு தமண ஓதுந்து வங்கில் ஆரெண்ட ஓத்து மோதுந்து வகுமான படை சராவில் அலையி சலாது வசலாமா என்னாலோ வகுமான படை நிபிதங்கள சூரந்து பர இன்ன காகலத்த குரிச்சு ஜோதிக்கும் வகுமான படை போகுரையிரதங்கள ஜோதிச்சு நிபியே மசூரு யாரசூர அல்லா சூரந்து பர இன்ன موسیقی 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 சூரன் வரை இன்ன காகலத்தி இந்த உள்ளி நகத்து அழகப்பட்டு வோயா ஆமாக்கல புரத்தீக்க வருத்து என்னிட்ட வர அவசேசிக்கன் சரிரத்தி இந்த பாகத்தீக்க கையரி செல்லுந்து நம்மட சரிரத்தில் நன்ன ஏது பாகம் கரிந்து வோயாலோ ஏது பாகங்கள் நசிச்சு வோயாலோ ஏது பாகங்கள் நட்டப்பட்டு வோயாலோ நம்மட சரிரத்தில் உரிகாலத்து Indonesia 
നടുവിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു തരം വാൽക്കുറ്റിയുണ്ട് ആ വാൽക്കുറ്റി ഒരു കാലത്തും നശിക്കൂല കരിച്ചു കളഞ്ഞാലും കത്തൂല പൊടിച്ചു കളഞ്ഞാലും പൊട്ടൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു വാൽക്കുറ്റി നമ്മുടെ സൃഷ്ടികളിൽ മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മുടെ സൃഷ്ടികളിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ അവർക്ക് പുനരുദ്ധാരണം നൽകപ്പെടും ലാഹു നമുക്ക് അവിടെ കാവലതിരുമാറാകട്ടെ ലാഹു കാവലതിരുമാറാകട്ടെ സൂറെന്ന് പറയുന്ന കാഹളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പുറത്തു വരുന്നത് ആരെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് ആദ്യമായി പുറത്തു വരുന്നുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ അടിമകളോ നിബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ സമുദായമോ രണ്ടാമത് ഹബീബിന് ശേഷം റസൂലുള്ള ആദ്യം വന്നാൽ പിന്നീട് അവരുടെ സമുദായമാ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ വാൽക്കുറ്റിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ എവിടേക്കെന്നറിയോ മഷറയാകുന്ന ഭൂലോകത്തേക്ക് മഷറയാകുന്ന ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാന്ന് പറയുന്ന കാള മൂതപ്പെടുമ്പോ ലോകം മുഴുവനും കിടുകിടാ വിറക്കാൻ തുടങ്ങോ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിറ വരെ കാണൂല ഈ ഭൂമിയെ കിടുകിടാതിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നേരം ആ ലോകവസാനത്തിന്റെ സമയം ആ സമയത്തെ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ പേടിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു കിയാമത്ത് നാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും നശിച്ചു പോകേണ്ടവരല്ല കാഹളത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വന്ന് ശരീരത്തിലെ വാൽക്കുറ്റിയിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മളാ മഞ്ഞു തരുവോ കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്ന രൂപമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് മുഹാദവന് ജബലറതി അള്ളാഹുവാനോ നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ മുഹാദിനോട് പറഞ്ഞ വല്ലാത്തൊരു വിഷയം തന്നെയാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് സൂറെന്ന് പറയുന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതപ്പെടുമ്പോ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആ വിശദീകരണം നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതാക്കാനും പറയുന്ന എന്റെ സമുദായത്തെ സൂറെന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് ലൂതപ്പെട്ട് ഇതാക്കാനും ലോകവസാനം വന്നാൽത്തിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെ ദിവസം വന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് കോലത്തിൽ അവര് മഹ്ഷറയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതര നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
പന്ത്രണ്ട് കോലത്തിലാ നമ്മൾ നാളെ മഷറയിലേക്ക് വരിക ഏതാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് കോലമെന്ന് പറയട്ടെയോ വളരെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം കുറവല്ലയോ നിമിതങ്ങൾ പറയുന്ന ആദ്യമായി ഖബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ കോലമേതാറിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്ന ചില സമുദായക്കാർ എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള ചില ആളുകൾ ഖബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൈ കാണൂല അവർക്ക് കാല് കാണൂല കൈ രണ്ടും മുറിച്ച് മാറ്റിയവരായി കാല് രണ്ടും മുറിച്ച് മാറ്റിയവരായി കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുമ്പോ കൈകാലുകളില്ലാടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുമ്പ് മശറയാകുന്ന ഭൂമിയുടെ പോലോ ചെപ്പിനാലുള്ള ഭൂമിയല്ലയോ ഈയത്തിനാലുള്ള ഭൂമിയല്ലയോ സൂര്യത്തിന്റെ താപകൊണ്ട് ചുട്ടു പഴുക്കുന്ന ഒരു ഇടമല്ലയോ ആ ഇടത്ത് കോഴി ആ ഇടത്തിലൂടെ നടന്നു വരാൻ കഴിയൂല കൈകുത്തി നടക്കാൻ കഴിയൂല കാല് കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയൂല രണ്ട് കാലും രണ്ട് കാലും രണ്ട് കയ്യമില്ലാതെ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം കബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സുഹേബ അവർ ഭൂമിയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരാണ് ആ വിഭാഗമെന്നറിയോ അവരെ ചെയ്ത തെറ്റെന്നറിയോ ആ സമയത്ത് പടച്ചിറപ്പിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു വിളിയാടം കേൾക്കുകയാണ് കൈയും കാലും മുറിക്കപ്പെട്ടവരായി രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും ഇല്ലാതെ മശറയാകുന്ന ഭൂമിയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു ഇഴഞ്ഞു വരുന്ന വിഭാഗക്കാരാ ആ വിഭാഗക്കാരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താര വിളിച്ചു പറയും രണ്ട് കയ്യും കാലും ഇല്ലാതെ കടന്നു വരുന്നവരാരാ അതേ ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ച എന്റെ സമുദായക്കാരാണ് അവരീ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ അയൽവാസികളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവനാ അയൽവാസികൾ വേദനിപ്പിച്ചവർ അയൽവാസികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവർ അയൽവാസികളെ ദുരാരോപണങ്ങളെ കൊണ്ട് തളർത്തിക്കളഞ്ഞവർ അയൽവാസികളെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞ് വരുത്തിയവർ അയൽവാസികളെ തിരിച്ചു ചീത്ത വിളിച്ചവർ ഇങ്ങനെ ഏത് വിധേന അയൽവാസികളെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരാള് തോപയില്ലാതെ മരിച്ചോ ആ അയൽവാസികളെ പൊരുത്തമില്ലാതെ മരിച്ചോ നാളെ ആഹാരത്തിൽ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും അവർക്കുണ്ടാവൂല മറ്റവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങണ്ടിട്ട് നോക്കണ്ട് കണ്ണേറിട്ടു പിന്നെ മൊബൈൽ അടിച്ചു പോകും അപ്പോ നിവിധങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഒരൊറ്റ കാര്യം അത് ചെയ്താ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകണം അങ്ങനത്തെ വലിയ കാര്യമുണ്ടോ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഉണ്ടുങ്ങളെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ ഞാൻ തയ്യാറാ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ കേട്ടോളൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ കാര്യമേ നീ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഏതാണ് ആ കാര്യമെന്നറിയോ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരുപാട് കാലം തഹറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല ദിവസവും ഖുർആൻ ഓതാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യും എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്നിങ്ങനെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു പകരട്ടയോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ എന്റെ സൊഹബ നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു അമലുണ്ട് ഏതാ അമലെന്നറിയോ 
محسنا كن محسنا نبي دانغل وارنج كن محسنا نيا انغن ناناي کلانا نيا انغن ناناي کلانا ایدے ارنو نیا انگا ننائی کڑا اپر اس جو دیو ننائی کڑا ننائی کڑا شاینر کانک کے لئے اترے پتی چاہیے ننائی کڑا تام بند اترا چاہیے نم اترا کال مباد اترا کنم نمائی بانا نیا نلی ونا نن یعنی کی انگا نیا نا بودی پڑھ گا نبیے کیف علم ونی محسین یا رسول اللہ نیا نلی ونا نن یعنی کی انگا نا بودی پڑھ گا Ia jodoh mana rendah madu ini sahabi kita jodoh ni bidang kita baru nyuhan dan nama dial wasi kita baru nyal pan tamu sinun ni dah lama na Allahu taufi kita rendah nada tenne bua ada amma dial wasi ayah haji erod jodoh kita kerja buntun dah lagi alangkah alat touch kulu ayah erod jodoh kalla ayah erod nak kena penting dah ipraya umar eh Nalai itu ayelwas ni, anu mana kana? Nalai joy jalan lebi jatuh. Nenek kena enda kurce samsa, enda ipraya. Nalai joy joy ni. Apa orang orang mana ikono illen? Lawan mana kita rata? Ia bengal ni le barang yang. Ia pun berada kasar kodu anda bimbal kelir. Mambadu pun barang. Apa orang orang enda power? Nalai beri. Mambadu anda joy ki. Syakir wak kena kurce lai ipraya. Allah mana le barang yang untuk tuhji kurce. Anda nggak kaya na, kami baru ini rumah di. Tapi jangan malah kan anda nggak kejar. Yang lain ada kurang dan lain itu baru. Coba pakai rodi yang baru. Nama l, macul lah baru kurang dan lain itu baru. Hari ini beti ya biasa di dalam. Hari ini beti ya perumahan. Hari ini beti ya wasta daerah. Hari ini beti ya nama l, jiwa til nama l dan ruhi kian da perwatan. Ok, kan anda nggak. Pemak kerja. Jelas dalam tu, kalau kita pergi boleh nuskiri kumbu. Awal dah ada nuskiri kan dengan tau. Kau sahaja nak kah? Jelas sahaja nak kah? Kan dah ada tuodar ini ini, kita kuri um madin dah. Pergi tuodar. Berapa kali al kah? Nuskiri Musliman ni, Sunni ni, tuodar ni, kita kah kah madia. Dega, mana kau orang ni? Mana kau orang kau orang? Orang berhati lagu ribam, madipul lagu ribam, orang topi orang nuskiri kumbu terdilah. Awalnya pelajar itu pun dia free ayat itu biologi kalau tu, aduh orang kandar. Ni kandar tu ni mana tu cool ya? Om beri orang tu orang ni mari nuskiri. Iban dia baik kele, orang ustaz tu orang tu ada ni. Ia perang kele mana sebabku? Abang jangan kuti kalau tu mari, ni nama orang nuskiri kumbu. Nuskiri kumbu nama orang nama kuri tu nalu ikut. Ia nuskar tu ni dah hilang. Ia pada orang ni nalu ni manusia keri mana? Ayah le jamaah tu ni berindi, ni mana tuondo tuondo le? Ini nama kita mana sila dahana na beranu. Ah, rupa tiada ini kerana nama kita biasa bidan engal. Nama kita ilwa asikal aku nda nama kita nalla dua orang ini pikanu. Muhammad pada Muhammadur Rasulullahi. Ilwa asikal aku ni eri bodi pichal. Ilwa asikal aku binti lek beri nak kelly anam bodak iyal. Ilwa asikal aku sambata bagiri cedatal. Ayel wasi gula beda ni pikan na wak gula baranya. Ni bi dengan gula baranya ni anda man agala kaba abahu anjari. Makafatan nela akhili hi wa malihi. Paley sabi mukmini Muhammad Mustafa. Tanda ayel wasi gula tanda selin jayu. Ah ayel wasi anda buitile ke nukun nundo. Yenda buitile ke dengan ni tu nukun. Ido kapedi c. Ayat walaupun seniun jayu yang tu Tony itu ayat, tanda building da wadil adak ke ya nanggi. Falah ini sabi mukminin, ah wadil ada cemen mukminin, Allah Muhammadu Mustafa. Anggana beri tercinta ayatna, ayat wasi gadu udah bercium lalu tam badi lea. Mahana Muhammadu Rasulullahi. Nibi denggal bar jaman ada ajarahu. فقد آذاني ورا آل ورا آل واسي بيدني بيجال ورا آل واسي سنگڑ پڑ ديال ورا آل واسي پرياس پڑ ديال فقد آذاني 
അവന് എന്നെയാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് അതങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഓ എന്നെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധരായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിതങ്ങള് പറയുന്നു അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലുള്ള കോഴി നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആ കോഴിയെപ്പോലും ചീത്ത പറയൽ ആ കോഴിയെപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തൽ ആ കോഴിയെപ്പോലും കൈലടുത്തെറിയൽ അത് പോലും പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അയൽവാസിയുടെ നായയെ പോലും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അയൽവാസിയുടെ കോഴി വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ ഈ സുബൈദാന്റെ കോയിനെ കൊണ്ട് ഇടങ്ങ് അപ്പോൾ അത് പഠിത്തന്നെ മാര് പറയാറുണ്ടോ എന്നത് അയൽവാസികളോടുള്ള കടമക്കെതിരാ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം ഒരു നല്ല അയൽവാസിയാകുന്നത് മറ്റൊരാളെ ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴല്ല ആ അയൽവാസി ചെയ്യുന്ന ശല്യത്തിന് പകരമായി ദേഷ്യം പിടിക്കാതെ അത് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല അയൽവാസി എന്ന് മഹാനായ ഹസം ബസ്വരി നമ്മളെ അയൽവാസികളോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം സുബഹാനല്ലാ സുബഹാനല്ലാ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഹാദിയുടെ കേസ് കേസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഹാദിയ എന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ആ ഹാദിയുടെ ഉമ്മ പറയുന്ന ആ ഹാദിയുടെ അമ്മ പറയുന്ന കമന്റ് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ആ ഹാദിയുടെ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മുസ്ലിമില്ല നാട്ടുകാരല്ല മുസ്ലിങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളായിട്ടാരുമില്ല ആയതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഒരു തീവ്രവാദികളാണ് ഈ ഒരു പേടി എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഹാദിയുടെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാദിയുടെ അമ്മച്ചി ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഹാദിയുടെ അമ്മച്ചി മുസ്ലിമാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹാദിയുടെ അമ്മച്ചിക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ കൾച്ചർ അറിയില്ല മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹിങ്ങൾ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതേ പഴയകാല ഇമാമീങ്ങള് ആ ഇമാമീങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുക്കൽ സുബഹാനല്ലോ ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ വീട് വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ആ അമുസ്ലിമിന്റെ വീടും വീടിന്റെ പരിസരത്തിനു അത്ര തന്നെ കാശ് വരാറില്ല എങ്കിലും ഒരുപാട് കാശ് കൂട്ടിയിട്ട് ആ വീടിന് വില പറയുന്നത് ആ വില കേട്ടപ്പോ വാങ്ങാമെന്നയാട് യോജിച്ച് ഇതെന്ത് വില ഇത്ര വില നമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ സെന്റിനില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ ഇത്രയും വില കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ അമുസ്ലിമായ സുഹൃത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലത്തിന് വില കൂടാനുണ്ടായ കാരണം എന്റെ വിടെ പൊളിച്ചിട്ട് കഞ്ഞിമൂലക്കലാണ് ബാത്റൂം ഞാൻ എന്റെ ഒരു വീടിന് പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കഞ്ഞിമൂലൊക്കെ കുത്തണം കക്കൂസ് കാരണം പോയോക്കി ഇപ്പോഴും കക്കൂസ് കഞ്ഞിമൂലക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ അള്ളഹാന തവക്കിലാക്കിട്ട് തുടങ്ങ കൽപ്പിച്ചൂട്ടി കുത്തണമെന്നല്ല മറ്റേ കുത്താൻ നമുക്ക് സ്ഥലമല്ല ആകെ ആറ് സെന്റ് ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ പോടും പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കക്കൂസും കൂടെ കുത്തിയാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അമ്മളെ വീടിന്റെ കക്കൂസ് എവിടെയുള്ള കക്കൂസിന്റെ കൂടിയുള്ളത് കഞ്ഞിമൂലക്കര അപ്പൊ വീടുണ്ടായിരുന്ന ഐശ്വര്യത ഐശ്വര്യതക്ക് ഒരുപാട് കാരണമുണ്ട് അള്ളാഹ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സന്തോഷം തരട്ടെ സലാമത്ത് തരട്ടെ ഒരു കാരണം റസൂർത പറയുന്നുണ്ട് നല്ല വെളുത്ത പൂവൻ കോഴിയ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാല് സിഹിറടക്കമുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ തടയപ്പെടും വെളുത്ത പൂവൻ കോഴിയെ വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് നബിതങ്ങളൊരു ഹദീഫ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഓർക്കുന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു വീട്ടിൽ നല്ല ഒരു കോഴി ഉണ്ടാവൽ വീട്ടിലെ പറക്കത്താണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞു ഇനിയോ വീട്ടിൽ വീടുകളിൽ ആട് വളർത്തൽ പറക്കത്താണ് മുഹമ്മദ് വീട്ടിൽ നല്ല റസൂൽ പറയുന്നു നല്ല ആസുങ്കല് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കൽ പറക്കത്താണ് 
വീട്ടിൽ ആസുങ്കല് ഉണ്ടാകാം നമ്മളെ ഭാഷ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു അമ്മി ഇവിടെ എന്താ പറയല് ആർക്കണ സാമാനത്തിന് ആർക്ക് കടക്കലോ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മളെ ദക്ഷിണ കേരള ജമ്യത്തുലമന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ നാടും കടക്കലാണ് അസീസ് മൗലവി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കടക്കലോ കരിങ്കല് എന്താണ് തങ്ങളിന് പറയാ ഈ മാവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആട്ടിണെ കടയും കല്ല് അതൊന്നും വീട്ടിലുണ്ടായാലും പറക്കാത്ത സംഭവം നമ്മളെ വീട്ടിൽ മിക്സിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുമായി തന്നെ ഈ വീടിന്റെ പഴയ വീടുകൾ അമ്മി അമ്മി കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അമ്മി ഇല്ല ഇവിടെ അമ്മി അമ്മി അതൊരു വീട്ടിലുണ്ടായാലും പറക്കാത്ത ഉപയോഗിക്കണില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ അരക്കണേ അതന്നെ അമ്മി 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 കുട്ടിയും വീടിന്റെ പറക്കാത്ത മുഹമ്മദ് വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകണം മറ്റൊരു സാധാരണ കദ്ദാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഈ കല്ലുകൾ വരസിട്ട് തീ ഉണ്ടാക്കും വരസി തീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കദ്ദാഹത്ത്ള്ളി പുറത്ത് പറയണ്ട ഏതായാലും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി ഒരു മൂന്ന് കിലോ പഞ്ചാര വാങ്ങണം കുറച്ച് ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം പോകാൻ പടെ കെട്ടിയോനും ഇല്ല മക്കളും ഇല്ല നീ ഒന്ന് പോയി തരുവോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നമ്മളാണെങ്കിലോ പണ്ടാരോ പറഞ്ഞ മാതിരി പണിയൊന്നുമില്ല വെറുതെ തേരാപാര നടക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ഉമ്മാനെ കണ്ണിലെ നമ്മൾ പെട്ടത് സ്കൂളും ഇല്ല ഓളിയുടെ എന്നാ ഒന്ന് പോയി തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് കാട്ടി വല്ല സഹായം ചോദിച്ചാൽ അയൽവാസികൾ ചോദിച്ചാൽ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തോളണം അവിടെ മതം നോക്കണ്ട വർഗം നോക്കണ്ട ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണ്ട കുടുംബമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കണ്ട അയൽവാസികൾ വല്ല സഹായം ചോദിച്ചാൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക നിന്നോട് വല്ല കടവും ചോദിച്ചാൽ കടം തിരിച്ചു കൊടുത്തോടൂ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ കടം ചോദിക്കുന്ന അയൽവാസി എന്നാൽ അയൽവാസിക്ക് കടം കൊടുക്കുക എന്നത് അയൽവാസിയുടെ മര്യാദയിൽപ്പെട്ടതാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ വേണം ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വേണം വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന അയൽവാസിയാണ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തോളാം എന്നാ തരിക അടുത്ത ആഴ്ച തരിക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ കൊടുക്കുമ്പാണ് പിന്നെ ഓനക്കടന്ന് ചുറ്റിച്ചേരുന്നത് കടം ചോദിച്ചാ കൊടുക്ക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് അതിന് പൈസ അല്ലല്ലോ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പള്ളിക്ക് തന്നെ സംഭാവന കൊടുത്തിരുന്നു പൈസയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാണോ നിങ്ങളെ മറുപടിയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സഹായിക്കാനുള്ള വകയില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് മാന്യമായിട്ട് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇപ്പോ കിട്ടിയ ഉടനെ ഞാൻ തന്നോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തോട് മാന്യമായി പെരുമാറുക ഇത് അയൽവാസിയോടിലേക്ക് വന്നാൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന യാചകനെ കൊണ്ട് ഫാത്തി ഓദിപ്പിക്കാം അത് യൂട്യൂബിലിട നാളിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു അപ്പൊ ഒരു പച്ച ഷാളക്കെട്ട് ഒരു മുസ്ലിയാരായിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് അയാൾ യാചിക്കാൻ വന്നു യാചിക്കാൻ വന്ന് ഇയാൾ എല്ലാരും കൂടെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഫാത്തി ഓദിക്കും ഇയാൾ കണ്ടു ഫാത്തി കിട്ടണം ഇയാള് മുസ്ലിം തന്നെയല്ല ആണെങ്കിലും ഈ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഫാത്തി ഓദിപ്പിച്ചിട്ട് ദാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂന്ന് ഏത് മതാവാണ് അവിടെ നിങ്ങള് വർഗീയത നോക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മതം നോക്കരുത് നിങ്ങളെ കൈ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് കൈ നീട്ടിയിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുമ്പോ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഉള്ളത് കൊടുത്തോളണം ഇനി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ മാന്യമായിട്ട് അവരോട് പോകാൻ പറയണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാന്യമായിട്ടായിരിക്കണം പ്രതികരണം 
എപ്പ നോക്കിയാലും പിരിവുകാരാണ് നീ വീട് നിർമ്മിച്ചത് റോഡ് അരികിലാണെങ്കിൽ അതേ യാചകരായ യാചകര മുഴുവനും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കേറാതിരിക്കൂല ഹൈവേന്റെ നടുവില് വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ആരും കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്തിപ്പെടുത്ത ന്യായമാ ആരാ നിന്നോട് റോഡരികൽ വീടുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് റോഡരികൽ വീടുണ്ടാക്കിയോ പാവങ്ങൾ വന്ന് യാചിക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് മടിയാണെങ്കിൽ അവരെ വിടട്ടിയോടിക്കുമെങ്കിൽ നീ ആ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വീട് വിറ്റ് അതേ ഏതെങ്കിലും അള്ളിയിൽ പോയി താമസിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പള്ളിന്റെ പണി അവിടെ നടക്ക ജോറ് ജോറായിട്ട് നടക്ക കഴിഞ്ഞല്ല ഞാൻ വന്നപ്പോ ചെറിയൊരു കുറ്റിപ്പരി പുതിയതാണ് ആ ബില്ഡിംഗ് പുതുതായി നിർമ്മിക്കണം അള്ളാഹുവേ എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് വിഷമം നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് കാലം ചെയ്തവറുകൾ അടക്കമുള്ള സാധാത്തുകൾക്കും മാലിമീങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാന് സകല പദ്ധതികളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് അപ്പൊ പള്ളിന്റെ പിരിവുക്ക് വേണ്ടി വലിയ വീടാവുമ്പോ പള്ളി പിരിവേറി കയറും അപ്പൊ കയറി ചെല്ലുമ്പോ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പഞ്ചാമത്തെ ആളെ വരുന്നത് എന്നു തന്നെ ആരാ എന്നോട് അവിടെ വീടുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു റോഡ് സൈഡ് വീടുണ്ടാക്കിയ പിന്നെ അവിടെ ആള് കയറൂലെ ആ നേരത്തെ കണ്ണുരുട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കള്ളം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട നിന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാന്യമായി കൊടുത്തോളുക കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലില്ലേ എന്നാൽ മാന്യമായി വിഷയം പറയുക നിന്നോട് വല്ല സഹായവും മൈലവാസി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണോ വല്ല കടവും ചോദിച്ചാൽ കടം ചെയ് കടം കൊടുക്കണോ അവന് വല്ല വിഷമം നിന്നിലേക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ ഓ എന്റെ അയൽവാസി പെണ്ണെ ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തണോ മുഹമ്മദ് അയൽവാസിക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമം അയൽവാസികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണോ നിന്റെ അയൽവാസി മരിച്ചാൽ അയാളുടെ മയ്യത്ത് പരിപാലനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അയൽവാസി പരസ്പരം പങ്കെടുത്തോളണം ആ മുസീബത്തിന്റെ പേരിൽ അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അതെ അയൽവാസികൾ പരസ്പരം ചെല്ലണമെന്നത് അയൽവാസികളോടുള്ള പരസ്പര കടമയുടെ ഭാഗമാണ് ഇനിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിമിതങ്ങൾ പറയുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാറ്റ് പോലും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന വലിയ വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാറ്റ് അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വായു അതൊക്കെ തടുക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ കെട്ടുകയാണെങ്കിലും എന്റെ സ്ഥലല്ലേ എന്റെ കാശല്ലേ ഞാനല്ലേ കെട്ടണെ എന്നൊക്കെ കരുതി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ല അയൽവാസികളെ സമ്മതമില്ലാതെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് നമുക്കവിടെ അധികാരം പറയാനുണ്ട് ന്യായം പറയാനുണ്ട് എന്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച കാശ് കൊണ്ട് മതിരി എത്ര വേണമെങ്കിലും പൂക്കും അവിടെ ചോദിക്കാൻ ആരാ ന്യായൊക്കെ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ആ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാറ്റടക്കം തടയിടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ ബിൽഡിങ്ങുകളെ ഉയർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് ഒന്നാമത്തെ 
ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ നീനിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല പഴവർഗങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഹതിയായിട്ട് നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കൽ അത് അയൽവാസിയോടുള്ള കടമയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അയൽവാസികളെ വീട്ടിലുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടേത് അവരും അറിയുന്നില്ല മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് ിതങ്ങൾ പറയുന്നു നീ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പലഹാരമടക്കം ആ പലഹാരങ്ങൾ നിന്റെ അയൽവാസി കൊടുക്കൂല എന്നാണോ നിന്റെ തോന്നലെങ്കിൽ കൊടുക്കൂല എന്നാണോ നിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല ഈ വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ശകലം എന്റെ അയൽവാസി കൊടുക്കൂലാണ് വളരെ രഹസ്യമായി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കള് കാണാൻ പാടില്ല മക്കളെ മനസ്സ് വേദനിക്കും നിങ്ങളെ ഐസ്ക്രീം ഫാമിലി ഐസ്ക്രീമിന്റെ പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അടുത്ത അയൽവാസിയിലുള്ള കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വെള്ളമിറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ശകലം ഐസ്ക്രീം നിങ്ങളാ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തേ മതിയാകൂ ഇല്ല കൊടുക്കാത്ത കോലമാണോ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കാണാതെ ആയിരിക്കണം വീട്ടിലേക്ക് കടത്തേണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വല്ല കളി ഉപകരണങ്ങളോ വല്ല കളിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോ അതേ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതും വായിലേക്കിട്ട് നമ്മളെ അയൽവാസികളാകുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കേ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കടത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്തത് മറ്റു കുട്ടികളെ മുമ്പ് പോയത് ഇങ്ങനെ ഈ മുമ്പ് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് കൊതി തോന്നും അവർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും അവരെ മനസ്സ് വേദന ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വല്ല പ്രയാസങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സകല ദോഷങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മജിരസിനി കബൂലാക്കണേ അല്ലോ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നബിതങ്ങൾ പറയുന്ന അയൽവാസികളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി ലോകത്ത് തോബയില്ലാതെ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ മഷറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കയ്യും കാലം ഉണ്ടാകൂല മഷറയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു ഇഴഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് കബറിൽ നിന്ന് അവർ എണീറ്റ് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവര് കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയോ വിവിധങ്ങൾ പറയുന്നു അല സൂറത്തിന് എന്റെ സമുദായത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ തന്നെ കബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോലം എങ്ങനെയാണ് അല സൂറത്തി അവര് പന്നികളാക്കിയിട്ട് ആ കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നത് മനുഷ്യ കോലത്തിലല്ല നീചവും നികൃഷ്ടവുമായി മുസ്ലിങ്ങൾ കാണുന്ന ജീവിയല്ലേ ആ ജീവിയുടെ കോലത്തിലാക്കിയിട്ട് മഷറയിലേക്ക് എന്റെ സമുദായത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അവര് ചെയ്ത തെറ്റെന്തെന്നറിയോ ഫയുനാദി ആ നേരത്തെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയോ മഷറയുടെ പന്നി കോലമായ കൂട്ടങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ പ്രത്യേക നിസ്കാരം രണ്ടേ രണ്ടര കാര്യം നിർവഹിച്ചാൽ മതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് 
അത് നിർവഹിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് റസൂൽ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാഹ് അത് നാളെ നമുക്ക് പറയണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തിരുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് ഇൻഷ ചെറിയൊരു ദുവാഗ് ഒന്ന് ഉസ്താദ് നടത്തിയിട്ട് الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رحمنا يا رب جنگل مجلس قبولا قني الله جنگل مجلس قبولا قني الله ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർക്ക് നീ റാഹത്തും പറക്കത്തും നൽകണിയല്ലോ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവർക്ക് കാഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ മുത്തനബിയുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ റഹ്മാനെ മുത്തനബിയുടെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളെ കാവലുള്ള കുടുംബമാക്കണേ അല്ലാ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലാ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബായ നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബിയുടെ കാവലും പൊരുത്തവും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം നൽകണേ റഹ്മാനെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ല മഷറയിൽ കാവല് കിട്ടുന്നവരാക്കണേ അല്ല റഹ്മാനായ അറബ് അയൽവാസികളെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ല സകല അയൽവാസികളോട് നല്ല പോലെ പെരുമാറുന്ന സ്വരഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ുംബനാഹിമീൻ